ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் எஸ்கே ரொம்ப வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கும் நம்ம சவுத் இண்டியன்ஸுக்கும் நார்த் இண்டியன்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப வருஷம் பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு அது கடவுளாக இருக்கட்டும் கல்ச்சராக இருக்கட்டும் எல்லா விஷயத்துலையும் வந்து போட்டி போட்டுகிட்டே இருக்காங்க நம்ம தேவாரம் திருவாசகத்துலேருந்து வந்து சிவனோட விஷயத்தை வந்து முன்னச்சா இல்லை அதுக்கு முன்னே இமயமலை வந்து சிவன் இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க முன் வைக்கிறாங்க நம்ம தமிழின்னு ஒரு எழுத்து வந்து கீழடியில் நாகரத்துலேருந்து கிடைச்சுன்னு சொன்னால் இல்லை இல்லை அதுக்கு வந்து அசோகரோட பிராமி எழுத்துல இருந்தால் வந்து இங்கே தமிழ் எழுத்தே கிடைச்சிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை வந்து மூட்டுக்கோட்டை போட்டு வச்சுட்டு இருக்காங்க அட்லீஸ்ட் இது வரைக்கும் நடந்த விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீ ஆனால் போட்டி மட்டும் தான் போயிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ நம்ம பேச போகிற விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வரலாறு அவங்க பக்கம் வந்து திருச்சி எழுதினது பற்றி தான் எப்படி தான் பேச போகிறோம் அப்படி என்ன அவங்க எழுதிட்டாங்க நீ என்ன இதுக்கு இப்போ நார்த் இந்தியன்ஸ் பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கானு இந்த டாப்பிக் எண்ட் ஆஃப் த டாபிக் நீங்கள் பேசி நம்ம பேசி முடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏன் அவ்வளோ கோவப்பட்டேன்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் வாங்க டாப்பிக்ல போகலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா இருக்கிற ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பரேட்டிவ் கிராமர் பிட்வீன் ட்ராபிடியன்ஸ் அண்ட் கொரியன் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் எழுதுறாரு இதில் என்ன அவர் குறிப்பிடுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தமிழர் திராவிடன் லாங்குவேஜுக்கும் கொரியா இருக்கிற லாங்குவேஜுக்கும் கிட்டத்தட்ட எழுத்துக்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு எழுத்துக்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிமிலராக இருக்குன்னு சொல்லி எழுதுறாரு மோர்கன் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெக்சிக்கல் எவிடென்ஸ் ஃபார் ஓல்டு தேரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் எழுதுறாரு முன்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சாம் எழுதுன்ற ஹல்பர்ட் எழுதுன்னு அந்த புக்கும் இவர் எழுதுன்னு சொல்ல வர்றது வந்து ஒரே விஷயங்கள் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் எழுத்துக்களும் கொரியன் லாங்குவேஜ் இருக்கிற எழுத்துக்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு வார்த்தை வந்து சிமிலராக வந்து ஒன்னோட ஒன்று பின்னி பணிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்ல வராங்க பின்னி பணிஞ்சதோட அர்த்தங்களை வந்து முழுமையாக வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணாடி கூட பா அதோட அர்த்தங்கள் மொழி பேசப்படுறது ஒரு சில வார்த்தைகள் வந்து ஒன்னா இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அது உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா அம்மா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூமா அப்படிம்பாங்க அப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா யூப்பா அப்படிங்கிறது அப்பாடா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூப்பாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ் எழுத்துக்கள் இருந்து தான் வந்து கொரியன் லாங்குவேஜில் சில விஷயங்கள் வந்து சேர்த்திருக்காங்க இன்னைக்கு அங்கே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற சில வார்த்தைகள் இப்போ நான் சொன்ன வார்த்தைகள் மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு வார்த்தைகள் இருக்கு இது எல்லாமே இன்டர்லிங்காக இருக்கு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் தமிழ்நாட்டில் இங்கே நம்ம ஒரு மொழி இருக்கிறவங்களும் நம்மள வந்து ஏழாயிரம் கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற கொரியாவுக்கு எப்படி நம்மளோட லாங்குவேஜ் போச்சு ஐநூறு வார்த்தைகளாக இருந்தாலும் பெரிய வார்த்தைகள் அந்த வார்த்தைகள் அங்கே எப்படி போச்சு அவங்க எப்படி இங்கே வந்து பிரயோகப்படுத்திட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாயிரம் வருஷம் முடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ கன்னியாகுமரினு சொல்ல போகிற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாண்டி மன்னர் வந்து அதிசி செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து கொரியாவில் இருந்து அதிகமாக வந்து வணிகத்துக்காக வந்து இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதாவது ட்ரேடிங் வந்து போயிட்டு இருந்தாங்க அப்படி வந்து போயிட்டு இருந்தப்போ கொரியா நாட்டோட மன்னன் வந்து ரொம்பவே பிடிச்சி போக யார் நம்ம பாண்டி மன்னன் பிடிச்சி போக அவரோட பொண்ணை வந்து அந்த மன்னனுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறாரு இதுக்கு என்ன காரணம் சொல்லப்படுது அப்படின்னா கடவுள் வந்து அவர் கனவுல தோன்றதாகவும் ஏன்னா அப்போ வந்து நம்ம இறை நம்பிக்கை வந்து ரொம்ப அதிகமாக வச்சிருந்தோம் எந்த நாட்டு மன்னனாக இருந்தாலும் சரி வந்து ரொம்ப கடவுள் மண் பக்தி இருந்தங்காட்டி கடவுளையே வந்து சொன்னால் வந்து இது நம்ம பண்ணித்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவரோட பதினாறு வயசு பொண்ணை வந்து அந்த பதினேழு வயசு வயசு மிக்க அந்த மன்னனுக்கு வந்து இளவரசன் வந்து கட்டி கொடுக்குறாங்க கட்டி கொடுத்து அங்கேருந்து இங்கேருந்து போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கலாச்சாரமாக யூஸ் பண்ண நம்மளோட அந்த கூட பணிப்பெண்களாக இருப்பாங்க அவங்களா இருக்கட்டும் கல்லாக இருக்கட்டும் அந்த புலவை கத்து கல்லாக இருக்கட்டும் வந்து எல்லாமே நம்ம தமிழ் பண்பாட்டில் என்னென்ன பயன்படுத்தணும் கூடையாக இருக்கட்டும் எல்லாமே அவங்களோட கேரி பண்ணிட்டு போகிறாங்க ஏன்னா கடல் பயணம் அப்படிங்காட்டி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கல்கள் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடலோட அலையை வந்து தடுக்க முடியாது நம்ம யூஸ் பண்ண கல் அந்த கதை சொல்லியிருப்பாங்க காலை மட்டும் அடைக்கணும் கல்லை தூக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி கல்கள் வந்து அவங்க வந்து பரிசாக கொடுத்து அனுப்புனாங்க ஸோ இது வந்து போகிறப்ப அந்த போட்டை வந்து சாய விடாமல் ஒரு பேலன்ஸோட போயிட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறக்காக ஸோ இன்னைக்கு வந்து கொரிய நாட்டில் இருக்க அந்த மண்ணை அந்த இளவரசி நம்ம இளவரசி வந்து இறந்துட்டாங்க பல வருஷங்கள் சேர்ந்துட்டாங்க ஸோ இன்னைக்கு அவங்க நினைவு எடுத்துக்கு நீங்கள் போனீங்கனாலும் அந்த காலத்தில் நம்மகிட்ட இருந்து கொடுக்கப்பட்ட அந்த கற்கள் வந்து அவங்களோட சமாதி முன்னாடி இருக்கு இன்னைக்கு நீங்கள் யாராவது சவுத் கொரியா போனால் கூட அவங்களோட இதை வந்து நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் இதெல்லாம் கடந்து போனதுக்கு அப்புறம் பல வருஷங்கள் இப்போ ரீசன்ட் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் கொரியன் கவர்மெண்ட் வந்து நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி உங்கள் நாட்டை சார்ந்த ஒரு இளவரசி வந்து எங்கள் நாட்டிலே ஆட்சி புரிஞ்சிருக்காங்க அவங்க வம்சாரி இல்லாத தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது இவங்க நம்ம ஆராய்ச்சியாளரை வந்து இறக்கிறாங்க இறக்கிவே வந்து தேட சொல்கிறாங்க யார் யாரெல்லாம் எந்த நாட்டிலேருந்து வந்திருப்பாங்க அப்படின்னு தேடி அந்த
கொரியன்ஸ் வந்து பொதுவாக அங்கே வந்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அவங்களுக்குலாம் தெரியாது நம்ம தான் அவங்களோட ரியல் சொந்தக்காரங்க அப்படின்னு நம்ம அவங்களோட வம்சா வழி அவங்களோட பிளட் ரிலேஷன்ஷிப்லாம் நம்ம தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தெரியாது இதுதான் வந்து முக்கியமான விஷயம் வந்து நார்த் கொரியன்ஸ் நார்த் இந்தியன்ஸ் மேலே கோவப்பட்டதுக்கு காரணம் அங்கே இருக்கிற மக்கள் மேலே கோவம் இல்லாட்டி கூட கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து தெரிஞ்சதே நடக்குது கவர்மெண்ட்டோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் இல்லாமல் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்காது ஏன்னா இங்கே வந்து அங்கே ஒரே நாள் வந்து ரிசல்ட் சொல்லலாம் இதான் இப்போ அயோத்தியான்னு சொல்லிட்டு இங்கே தான் வராமல் இருக்கிறது தான் இருக்குது நாங்கள் அப்படின்னு சொல்லல இது ரிசர்ச்சில் பண்ணப்ப நம்மளோட தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஆர்ச்சி ஆர்க்காலஜிஸ்ட்லாம் வந்து ரிப்போர்ட் சொல்கிறப்ப இந்த இடத்துல தான் வந்திருக்கான்னு சொன்னப்ப இது பர்டிகுலராக அவங்க வேணே மூடி மறைச்சாங்க நம்ம வரலாறு வந்து வெளியே தெரியக்கூடாதுங்கிறக்காக எப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டே வந்து நம்மள அடக்கும் ஒரே ஆளுண்டாங்க அதுக்கு முன்னாடியே பல தடவை வந்து நமக்கு இந்தி இம்போஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அது நம்ம போகலாம் போய் பல தடவை பிரச்சனை வந்துருக்கு ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்மளோட தமிழ்நாட்டுக்கு நம்மளோட இந்தியா கவர்மெண்ட்டே வந்து நம்மளோட வரலாற்றை மறைக்கிறதா வந்து நம்மளால் சகிச்சுக்க முடியாத விஷயம் தான் ஒரு சவுத் ஒரு கொரிய ஒரு நாட்டில் வந்து போயிட்டு நம்மளோட இளவரசி ஆட்சி செஞ்சு நூற்றம்பது வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்து அங்கே அவங்க இன்னை வரைக்கும் வந்து இப்போ பிறக்கிற குழந்தையாக இருக்கட்டும் இறக்கிற ஒரு வயசானவங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே அவங்க வந்து கால் வந்து ஒரு கல்லறையாக இருக்கட்டும் ஆனால் வந்து அவங்க வந்து அவங்க கல்லறையாகவே பார்க்கறது கிடையாது ஒரு வாழ்ந்த நினைவிடத்தை தான் அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இன்னும் அந்த இளவரசி அங்கே இருக்காங்க இன்னைக்கு அந்த கொரியாவில் நடக்கிற எல்லா விஷயத்துக்கும் அவங்க தான் முன்னாடி வச்சு பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட இளவரசி நம்ம மறந்ததே வந்து பெரும் தப்பு நம்ம வந்து ஒரு பாட புஸ்கிலேயே சேர்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி வந்து கொரியன்ஸ் வந்து நம்ம இன்டர்லிங்க இருந்தாங்க அட்லீஸ்ட் இன்னைக்கு கூட நம்மளுக்கு ட்ரேடிங் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோக்குள்ள இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது மாமல்லபுரத்துக்கு வந்து சைனாவோட பிரசிடென்ட்டும் நம்ம பிரதமர் வந்ததை பற்றி தெரியாத தவிர மாமல்லபுரம் என்னவா இருந்துச்சு அது ஒரு ட்ரேடிங் சென்டராக இருந்துச்சு ஒரு ஹார்பர் போர்ட் மாதிரி இருந்துச்சு அதை பற்றி நம்மளுக்கு எத்தனை பேர் தெரியும் கண்டிப்பாக தெரியாது ஆனால் நம்ம நார்த் இந்தியன்ஸ் வந்து என்ன சில பேர் நியூட்ரலாக இருப்பீங்க இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிற யாராவது நே நியூட்ரலாக வந்து நீங்கள் நார்த் இந்தியாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாமல் சவுத் இந்தியாவுக்கு எல்லாமே சரிபாதியாக இருக்குன்னு நினைப்பீங்கள்ல அப்படி இருக்கீங்க இந்துக்கான நீங்கள் பதில கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் ஏன் அப்படின்னா பல பேர் வந்து நான் வந்து யாருக்கும் சப்போர்ட் கிடையாது நீங்கள் வந்து சவுத் இந்தியாவில் பிறந்தங்காட்டி நார்த் இந்தியா பற்றி குறை சொல்கிறீங்க இதே நீங்கள் நார்த் இந்தியாவில் பிறந்தா சவுத் இந்தியா பற்றி குறை சொல்லுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கல்ல ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ வந்து நான் வந்து டெடிகேட் பண்ணுறேன் தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை பின்னாடி பல பேர் பேசியிருக்காங்க நம்ம யூடியூப்ஸ் நிறைய பேசியிருக்காங்க ஆனால் ஒரு லட்சம் வியூஸ் தவிர அதுக்கு மேலே போனதே கிடையாது ஏன்னு கேட்டால் நம்மளுக்கு வந்து இதை விட ஹாட் டாப்பிக் ஏன்னா இப்போ ஜியோவாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து ஹாட் டாப்பிக் ஏதாவது ஒரு நடிகை வராங்க ஒரு தேட்டர் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறாங்க ஒரு கடையை ஓப்பன் பண்ணிக்காங்க இது வந்து பெரிய ஹைலைட்டாக காணப்படுது தவிர தமிழ் இளவரசி வந்து ஒரு கொரிய நாட்டை ஆண்டிருக்காங்கன்னு சொல்கிறது நம்ம கர்வமாக சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் மறைக்கிட்ட முன்னே மறைச்சாலும் சரி தமிழ் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மொழி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன விதையை வந்து யார் கணக்கு தெரியாமல் நிலத்தில் போகிற மாதிரி தான் நம்ம நேக்கு கணக்கு வந்து தெரியாது ஆனால் வந்து பல நாள் கழிச்சு அது வேறு ஊன்றி அதை மேலே வெ அந்த விதை வந்து மரமாக முளைச்சி அது பெரிய ஒரு ஆலமரமாக உருவாகிறப்ப தான் நம்மளோட மொழியை பற்றி தெரியும் ஸோ இவ்வளோ எமோஷனாக பேசக்கூடிய காரணம் என்னென்னா நம்ம மொழியை மட்டும் என்றைக்குமே விட்டு கொடுத்துடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கர்வமும் சரி ஒரு நமக்குள்ள ஒரு ஒரு சங்கரமான விஷயங்கள் நம்மளோட வரலாறு வந்து ஒரு நம்மளை தமிழ் புஸ்தகத்துலேயே சேர்த்துறது இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆதங்கத்தோடு இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் ஸோ நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு அப்படி கூட வந்து மீட் ப